ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس اتقوا الله عباد الله اوصيكم بايا اولا بالتقوى الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بريم الله ستي بشواصي عليه ستي بشواصي عليه അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധി വിലക്കുകളും അവൻ്റെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അഖില മേഖലകളിലും സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തപ്പുകയോടുകൂടി ജീവിതം നയിച്ചു കൊള്ളണമേ എന്ന് ആദ്യമായി എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും ഉപദേശിക്കുകയാണ് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് പരമകാരുണ്യകനായ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നാം ഏവരെയും തപ്പുകയോടുകൂടി ജീവിതം നയിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുത്തക്കീങ്ങളിലും മുഖ്മിനീങ്ങളിലും പെടുത്തി അവൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹീതനാക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളായ അത്ഭുതകരമായ പല അവയവങ്ങളും അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു അവയവമാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന നാവ് ആ അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തോളം സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്തതായ മനുഷ്യർ നമുക്ക് ചുറ്റും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് 
അവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അള്ളാഹുവിന്റെ അതിരറ്റ കാരുണ്യവും അനുഗ്രഹവും കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന വളരെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് അലഹമില്ല ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് വിശ്വാസികളായ നമുക്ക് ഏവർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഈ ഖുർആാനിൽ നമുക്ക് ഏറെ സുപരിചിതമായ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായ ഒരു സൂറയാണ് സൂറത്തുർ റഹ്മാൻ ആ സൂറത്തുർ റഹ്മാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമുക്ക് ചെയ്ത ഈ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു അവിടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ പരമകാരുണ്യകനാണ് അവൻ പരമകാരുണ്യകനാണ് എന്നതിന് തെളിവായി കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഒന്ന് രണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ പറഞ്ഞു തരികയാണ് അതിലൊന്നാമത്തത് അല്ലമൽ ഖുർആൻ അവൻ നമുക്ക് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു രണ്ടാമത്തെ അനുഗ്രഹമായി അള്ളാഹു എടുത്തു പറയുന്നത് ഹലത്തൽ ഇൻസാൻ അവൻ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചു മൂന്നാമത്തതായി ഒരു അനുഗ്രഹമായി അള്ളാഹു എടുത്തു പറയുന്നത് അല്ലമഹുൽ ബയാൻ അവൻ നമുക്ക് സംസാരവും പഠിപ്പിച്ചു തന്നു മറ്റു മനുഷ്യരുമായി സംസാരിക്കാനുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താനുള്ള വലിയൊരു അനുഗ്രഹം അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മറ്റൊരു സൂറയിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അലം നജ അല്ലഹു ആയിനൈ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കണ്ണുകൾ തന്നില്ലയോ സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു നാവും ഇരു ചുണ്ടുകളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നില്ലയോ തെളിഞ്ഞു കാണുമാറുള്ള രണ്ട് പാതകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു ഒന്ന് ഹൈറുന്റെ പാതയും ഒന്ന് ഷറിന്റെ പാതയും ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു നൽകിയ ഈ കാഴ്ചയും ഈ നാവെന്ന അനുഗ്രഹവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അയാൾ നന്മയുടെ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യമാകുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും അതല്ല അഹന്തയുടെയും അഹങ്കാരത്തിന്റെയും ധിക്കാരത്തിന്റെയും മാർഗത്തിലൂടെ അയാൾക്ക് നൽകിയ കണ്ണിനെയും അയാൾക്ക് നൽകിയ നാവിനെയും ശരിയായ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ ാണ് അയാൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലൂടെ അയാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പതനമായ അപകടമായ നരകാഗ്നിയിലേക്കും എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നത് ഉപദേശിക്കുന്നത് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു വന്ന മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരും അവർക്ക് അള്ളാഹു ഈ നൽകിയ ഈ നാവുന്ന അനുഗ്രഹം സംസാരിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ള ഈ അനുഗ്രഹം അവർ നന്മയിലായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഹീദ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ പരലോകത്തെ കുറിച്ചും അവിടുത്തെ രക്ഷാ ശിക്ഷകളെ കുറിച്ചും പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവരുടെ നാവിനെ അവരുടെ സംസാരത്തെ അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് അവർക്ക് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന അനുശരന്മാരെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്ത് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ എന്തൊക്കെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ അനുയായികളെ ആ പ്രവാചകന്മാർ വ്യക്തമായി മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മുസാ അലഹി ഇസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പരമാശിക്കുന്നുണ്ട് മുസാ നബി അലഹി ഇസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു പ്രവാചകനായി സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പ്രവാചകത്വം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ മുസാ നബി അലഹി ഇസ്സലാം ആദ്യമായി അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞത് ഈജിപ്തുകാരെ മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവരിലേക്ക് പോകട്ടെ പ്രവാ അള്ളാഹുവി എന്നല്ല മുസാനബി അലഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് ആദ്യമായി പ്രാർത്ഥിച്ചത് അള്ളാഹുവെ എന്റെ ഹൃദയത്തെ നീ വിശാലമാക്കി തരണം അള്ളാഹുവിന്റെ നീരിന്റെ പ്രബോധനവുമായി ജനങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ അന്നാസ്വാജനാസും ജനങ്ങൾ പലവിധമാണ് പല സ്വഭാവക്കാരാണ് പല വിശ്വാസവും ആദർശവും സ്വീകരിച്ചവരാണ് അവരിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഹീദുമായി 
രണ്ട് തടയലുകൾക്കിടയിലുള്ള അവയവമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ ജനനേന്ദ്രിയമാണ് ഈ രണ്ട് അവയവങ്ങളെയും ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരിയായ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് എങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ സ്വർഗം കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകാം സ്വർഗം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ജാമ്യം നൽകാം കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത തമാശക്ക് പോലും കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ രണ്ട് താടിയല്ലുകൾക്കിടയിലുള്ള ഈ അവയവത്തെയും രണ്ട് തുടയല്ലുകൾക്കിടയിലുള്ള അവന്റെ ലൈംഗികാവയവത്തെയും ശരിയായ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ ശരിയായ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നാളെ പല ലോകത്ത് ഒരു പക്ഷേ പാഴ്വേലയായി പോകും പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ നാമം ശരിയായ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിലും നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതങ്ങളിലും നമ്മുടെ അയൽപക്ക ജീവിതങ്ങളിലും നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിലും ഒക്കെ വിള്ളലുകളും പ്രശ്നങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ കാരണം നമ്മുടെ നാമിന് നാം ശരിയായ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തത് കൊണ്ടാണ് ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വിഷത വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം സംഭവിച്ചു പോയാൽ ഉടനെ ഭർത്താവ് തിരിച്ചു മറുപടി പറയും രണ്ടാൾക്കാർക്കിടയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആദ്യം ഉച്ചയായിരിക്കും പിന്നത് വലിയ കോലാഹലങ്ങളിലേക്ക് മാറും നമ്മളേറെ ഓപനിച്ച് വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടെ വളർത്തിയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നാം ഒന്ന് വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുമായുള്ള സംസാരങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഏറെ വയോധികനായ ആ മാതാവിന്റെ ആ പിതാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വേദന സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ മാതാപിതാക്കളും മക്കൾക്കും ഇടയിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പോലും നമ്മളോട് ഉണർത്തുന്നത് അവർ രണ്ടാളോളം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ട രൂപം പോലും വളരെ മാന്യമായ സംസാരമാണ് എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സത്യവിശ്വാസികളെ ഈ നാമം അനുഗ്രഹത്തെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിലും ശരിയായ സൂക്ഷ്മതയോടും കൂടി നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളിലും നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഓഫീസിലും നമ്മുടെ ഷോപ്പിലും നാം ഒരു മിനിറ്റോ രണ്ട് മിനിറ്റോ നാം കാണുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോട് പോലും ഈ നാം ഒന്ന് അനുഗ്രഹം നാളെ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ നാളെ പടച്ചനാഥിന്റെ മുന്നിൽ ഈ നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തിന് നാം പടച്ച മുന്നിൽ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ സമാധാനം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും സഹാബത്തും ഓഹദ് യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഓർഗളത്തിൽ ഒരുപാട് സുഹദാക്കന്മാർ പല ഭാഗങ്ങളിലായി മരണപ്പെട്ട് കിടപ്പുണ്ട് അനുസ്മതി അള്ളാഹു അനു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു ഹദീസാണ് നോക്കുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യൻ രക്തസാക്ഷിയായി കിടപ്പുണ്ട് ആ മനുഷ്യർ ഒന്ന് നിവർന്നു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി വയറിൽ ഭക്ഷണമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്ന് നിവർന്നു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി വയറ്റത്ത് വെച്ച് കിട്ടിയ ആ കല്ല് ആ ശഹീദായ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്ത് കിടക്കുന്നത് കാണാം പ്രസൂലം സഹാവത്തും ഈ മയ്യത്തിന്റെ ചുറ്റും കൂടി അവരത് കണ്ടുകൊണ്ട് സങ്കടത്തോടുകൂടി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് നിന്നാണ് ആ മരണപ്പെട്ട ഷഹീദിന്റെ മാതാവ് വളരെ അകലം നിന്നുകൊണ്ട് ഓടി വന്നു ആ മകന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ആ മകന്റെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്ന മണ്ണുകൾ നീക്കിയിട്ട് ആ മകനോട് ആ മാതാവ് പറയുകയാണ് ഹനി അല്ലെന്ന മോനെ നിനക്ക് സർവ മംഗളങ്ങളും എന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് ഒരേ നിനക്ക് സ്വർഗമാണ് സ്വർഗം കൊണ്ടുള്ള മംഗളങ്ങൾ നിങ്ങൾ നേരുന്നു എന്ന് ഈ മാതാവ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ റസൂൽ വാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നാം വിചാരിക്കുന്നത് 
ഇത് കേട്ടപ്പോൾ പ്രവാചകൻ ആ മാതാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനക്ക് ആമീൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്നു ആ മാതാവിന്റെ ഈ സംസാരത്തെ പ്രവാചകൻ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അതൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ ഈ ഹരീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അനുസ്രതി അള്ളാഹു അനുഭവ പറയുന്നത് ഇത് കേട്ട ഉടനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദിച്ചത് മായുതിരി ഉമാ ഈ മകന് നിങ്ങളുടെ ഈ മകന് സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചിരുന്നത് ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചത് ഉമ്മാ നിങ്ങൾ ഈ മകൻ ഈ രക്തസാക്ഷിയായ മകൻ സ്വർഗവാസിയാണ് എന്ന് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉമ്മാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആവശ്യമില്ലാത്തും <laughs> ചിന്തിച്ചുപോകും ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ പറയേണ്ടിയിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം തന്റെ അനുചരന്മാരാകുന്ന സമൂഹത്തെയും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലുള്ള മമ്മിനീകളെയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സംസാരിക്കുകയാണ് വലിയ ഉന്നതമായ പദവിയുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ രക്തസാക്ഷിയാവുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജീവൻ തിരിച്ച രക്തസാക്ഷിയായ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ പോലും അയാളുടെ നാവിനെ അയാൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അയാളുടെ നാവിനെ അയാൾ ശരിയായ രൂപത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നാളെ പല ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അധരണത്തിൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഈ മെമ്പർ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഗൗരവത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നാം ഒന്ന് ആലോചിക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ നാവ് ഇന്ന് നേരം വെളുത്തത് മുതൽ ഇന്ന് ഈ ജുമായുടെ സമയം വരെ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ശരിയായ രൂപത്തിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ നാവിന്റെ ഉപയോഗം ഈ നാവെന്ന അനുഗ്രഹം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ ഈ അനുഗ്രഹത്തെ പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ഒന്ന് പുറകോട്ട് ചിന്തിക്കുക ശരിയായ അർത്ഥത്തിലാണോ നമ്മുടെ ഈ നാവിനെ നാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാർത്ത വന്നാൽ ആ വാർത്തയുടെ നിജസ്ഥിതി ഒന്നും അറിയില്ല അയാൾ മോഷ്ടാവാണ് പത്തു പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി പത്തു പേരിൽ നിന്ന് നൂറ് പേരിലേക്ക് എത്തും ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിളനിലം എന്ന് പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ മീഡിയയാണ് വാട്സാപ്പിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ചിലപ്പോൾ നിരപരാധിയായ ഒരു സാധുവായ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് മോഷ്ടാവാണെന്നും വ്യഭിചാരിയാണെന്നും കൊലയാളിയാണ് എന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു തസ്കരുവാൻ അയാളുടെ നാവിലൂടെ വന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിക്കുകയും ദൗഹീതെണ്ണം അവകാശപ്പെടുകയും തകുവയെണ്ണം അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസികളാകുന്ന നാം പോലും നമ്മുടെ ഈ നാവിനെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ ആ നാവിനെ നാം തെറ്റായ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ നാളെ പല ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നാം വ്യഭിചാരി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മനുഷ്യൻ നാം കള്ളനാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ മനുഷ്യൻ കൊലയാളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ നിരപരാധിയാണ് എങ്കിൽ നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മളുടെ പരലോകം എന്താകും പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ഈ നാവ് ശരിയായ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മസ്ജിദുകളും നമ്മുടെ സ്റ്റേജുകളും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ വേദികളും നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളും നമ്മുടെ വാർത്താ ചാനലുകളും എല്ലാം ഇന്ന് അവരുടെ നാവുകളിൽ നിന്ന് അവരുടെ മീഡിയകളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളല്ല പലതും കളവാണ് പലതും വ്യാജമാണ് ഇത് നാം കേൾക്കുമ്പോ നാമും സത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 
നാമും നമ്മുടെ കുടുംബവും മറ്റുള്ളവരോട് വിളമ്പുകയാണ് നാമും നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഒരു വാർത്ത കിട്ടി കഴിയുമ്പോ നമ്മുടെ എതിരാളിയല്ലേ എന്നെ കുറിച്ച് അയാൾ പലതും പറഞ്ഞു പ്രചരിപ്പിച്ചയല്ലേ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അവസരം ഞാനും ഒരു നൂറാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രവാചകന്റെ ഈ ഒരു വചനവുമായി നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തെ ഒരു കമ്പയർ ചെയ്യുക നാം ഒന്ന് ആത്മപരിശോധന ചെയ്യുക പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നാം സംസ്കരിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കൊടുക്കാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് സത്യവിശ്വാസികളെല്ലാം പരസ്പരം സഹോദരങ്ങളാണ് ഇന്നവൽമീനൂന തീർച്ചയായും സത്യവിശ്വാസികൾ ഒരുമ്മയുടെയും മുപ്പയുടെയും മക്കളെ പോലെ ഏഹോദര സഹോദരങ്ങളാണ് ആ സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിൽ രമ്യതയോടെ സൗഹാർദ്ദം കൊണ്ട് സ്നേഹം കൊണ്ട് രഞ്ചിക്കുണ്ടാക്കുക എന്നാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന നമ്മളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് സത്യവിശ്വാസികൾ പരസ്പരം സഹോദരങ്ങളാണെന്ന് ഒരു ബോധം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു സഹാദി ഒന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് പ്രവാചകരെ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം യഥാർത്ഥ ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടിയുള്ള സത്യവിശ്വാസി ആരാണ് പ്രവാചകരെ അവിടുത്തെ അനുയായികളോട് അവിടുത്തെ സ്വഹാവാക്കളോട് എന്റെ നാവ് കൊണ്ടും എന്റെ രണ്ട് കരങ്ങൾ കൊണ്ടും മറ്റുതര സത്യവിശ്വാസികൾ സേഫ് ആണെങ്കിൽ മറ്റുതര സത്യവിശ്വാസികൾ സുരക്ഷിതരാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ മുസ്ലിം എന്നും ഞാൻ മൊഹ്മിനെന്നും ഈ കുപ്പായ ുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഭരണം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ നാവിനെ നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ നമ്മുടെ മുസ്ലിമായ ഒരു സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു അയൽവാസി നമ്മളെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അയാളോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ പെട്ടെന്നയെ പോലാത്ത ദേഷ്യം വരും അയാൾ എന്തും പറയും ചിലർ വളരെ ക്രെഡിറ്റ് ആയി പറയുന്നത് എനിക്കൊരാളെയും പേടിയില്ല ഞാൻ എന്തും പിടിച്ചു പറയും ഞാൻ എന്തും പറയും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു മതബോധമുള്ള ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ നാവ് എന്നത് ഒരിക്കലും അത്തരം ഒരു സംഭാഷണം ഉണ്ടാവുകയില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ലയോ സത്യവിശ്വാസികളെ ഒരു ജനത മറ്റൊരു ജനതയെ അപഹസിക്കരുത് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാര് മറ്റൊരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ പരിഹസിക്കരുത് ഒരു കുടുംബം മറ്റൊരു കുടുംബത്തെ അപഹസിക്കരുത് ഒരു നാട്ടുകാർ മറ്റൊരു നാട്ടുകാരെ പരിഹസിക്കരുത് സാധാരണ സംസാരങ്ങൾക്കിടയിൽ വന്നു പോകാറുള്ളതാണ് തിരുവനന്തപുരത്തുകാരെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല മറ്റൊരു ജില്ലക്കാർ ഒരുപാട് വിദ്യാസമ്പന്നരും അതിന്നലങ്ങളായ മേഖലകളിലാണെങ്കിലും അവര് മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സീറ്റുകളിൽ വലിയ വലിയ റാമുകളിൽ എത്തുമ്പോഴും ആ ജില്ലക്കാർക്ക് അതിന് അർഹതയൊന്നുമില്ല അവർ കോപ്പി അടിച്ചവരാണ് അവർക്കൊരു സംസ്കാരവുമില്ല നമ്മുടെ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളും വലിയ ബുദ്ധി രാക്ഷസന്മാരും എന്ന് പറയുന്നവരുടെ സംസാരങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നതാണ് വിശ്വാസികളുടെ നാവുകളിൽ നിന്ന് അത്തരം സംസാരം വരാൻ പാടില്ല ചില കുടുംബങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റു ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് ആ കുടുംബക്കാർ മുഴുവനും തെറ്റുകാരാണെന്ന രൂപം ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൺകുട്ടി ആ കുടുംബത്തിൽ ഒരു തെറ്റു ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് ആ കുടുംബവുമായിട്ട് ഒരു വിവാഹാലോചന നടത്തുമ്പോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംസാരം ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ സംസാരത്തിൽ വന്നു പോകാൻ പാടില്ല ഒരു പ്രദേശക്കാർ മറ്റൊരു പ്രദേശക്കാരെ കുറിച്ച് അപഹസിക്കരുത് നമ്മള് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ കാവൽ ഭടന്മാരായിരുന്ന നാൽപ്പതോളം പെട്ട ആൾക്കാരെ ഒരു മനുഷ്യ രാക്ഷസൻ ഒരു മതതീവ്രവാദി നിഷ്കരണം കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു ഒരു കാശ്മീരി യുവാവാണ് അയാൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം കാശ്മീരുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിമുകളും അവിടുത്തെ മുഴുവൻ വിശ്വാസികളും തീവ്രവാദികളാണെന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ പ്രദേശങ്ങളിൽ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ അവരെ തല്ലുകയും ആടി ഓടിക്കുകയും ചെറിയ ചെറിയ ഫുട്പാത്ത് കച്ചവടവും ചെറിയ ചെറിയ ജീവിതവും അതുപോലെ വിവിധ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കാശ്മീരി യുവാക്കളെ ഒരു കാശ്മീരി യുവാവാണ് ആ ധീരകൃത്യം ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് കാശ്മീരി യുവാക്കളാകുന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാരെയും കുറ്റക്കാരായി കാണുന്ന ഒരു രൂപം അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു രൂപം 
അത്ര മതാർമികതകൾക്കെതിരെ അത്ര മലീനികൾക്കെതിരെ വിശ്വാസികൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി കൊണ്ട് സംഘടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം തിന്മകൾക്കെതിരെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവര് ഇതൊന്നും കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കാശ്മീരാണെങ്കിൽ നാളെ ചിലപ്പോൾ കേരളവുമാകാം ഇത്തരം മതാർമികതകൾക്കെതിരെ നമുക്ക് നന്നായി സംസാരിക്കുവാനും അത്തരം മതാർമികതകളെ ചേർത്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ഇതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ജനത മറ്റൊരു ജനതയെ അവസാസിക്കരുത് അവർ നിങ്ങളെക്കാൾ ഉത്തമരായേക്കാം അതുപോലെ ഒരു വിഭാഗം സ്ത്രീകൾ മറ്റൊരു വിഭാഗം സ്ത്രീകളെ പരിഹസിക്കരുത് ഈ പരിഹസിക്കപ്പെടുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവർ നിങ്ങളെക്കാൾ വളരെ ഉത്തമരായേക്കാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെ പരിഹസിക്കരുത് എന്ന് വിശുദ്ധ കുർഹാൻ നമ്മളോട് ഉപദേശിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പരസ്പരം കുറച്ച് കാണരുത് വിശ്വാസികളായ സമൂഹത്തെ അയാളൊരു മൊഗ്നാണ് അയാളൊരു മുസ്ലിമാണ് അയാളെ ഇകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് അയാളെ മോശമാക്കിക്കൊണ്ട് അയാളെ ാരടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നിലപാട് ഒരു വിശ്വാസിയിൽ നിന്നുണ്ടാകാൻ പാടില്ല മറ്റൊരു വളരെ വലിയ സുപ്രധാനമായ കാര്യമായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഹാസ്യനാമങ്ങൾ കൊണ്ട് ചില നാട്ടിലെ ചില ആൾക്കാർക്ക് അബ്ദുമയെന്ന മുഹമ്മദ് എന്നും ഹനീഫ് എന്നൊക്കെയുള്ള നല്ല പേരുകൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോരായ്മകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ണിന് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകണ്ടൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പല ഹാസ്യനാമങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അയാളുടെ ബലഹീനത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ മലയാളികൾ പറയാറുള്ളത് പോലെ വട്ടപ്പേരും ഇരട്ടപ്പേരും ഇതുപോലുള്ള പേരുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഒരാളെയും അങ്ങനെ നാമകരണം ചെയ്യരുത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഏതാനും മൂന്നാല് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് വയോവൃദ്ധനായ ഒരു ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഒരു വീട്ടിൽ കല്യാണം വിളിക്കാൻ പോയതാണ് അപ്പൊ അയാളുടെ പേര് നല്ലൊരു പേരാണ് പക്ഷെ ആ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് വേറൊരു ഹാസ്യനാമം കൊണ്ടാണ് ഈ സഹോദരൻ അവിടെ കല്യാണം വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോ ആ വീട്ടിലെ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉപ്പയോടും ഉമ്മയോടും പറഞ്ഞത് ഉമ്മ ഇന്ന പേരുള്ള അങ്കിള് വന്നിട്ടുണ്ട് കല്യാണം വിളിക്കാൻ വലിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കയറിപ്പോയ ആ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ആ വാചകം കേട്ട് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞുപോയി നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതൊക്കെ ഒരു വലിയ സന്തോഷം ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കലും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവർക്ക് നാമകരണം ചെയ്ത നല്ല പേരുകളുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇരട്ട പേരുകൾ കൊണ്ട് ഹാസ്യമായ പേരുകൾ കൊണ്ട് ഒരു വിശ്വാസി ഒരു മനുഷ്യരെയും വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തിൽ ഹുജറാത്ത് എന്ന സൂറത്തിൽ ഹുജറാത്തിന്റെ ഈ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനെ ഹൂത്താനെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ അവസാനമായി അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഒരാൾ സത്യവിശ്വാസിയായതിനു ശേഷം എങ്ങനെയുള്ള നാമകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നാമകരണം ചെയ്യുകയും എങ്ങനെ ഹാസ്യമായ പേരുകൾ കൊണ്ട് വിളിക്കുകയും അതുപോലെ ചില മനുഷ്യരെ ചില ആൾക്കാരെ മോശമായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചതിനു ശേഷം ഈ നിലപാടിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളത് വളരെ അപകടകരമാണ് നിങ്ങൾ പച്ച പശ്ചാത്തപിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് വലിയ അക്രമികളാണ് എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർഹാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ നാം അനുഗ്രഹത്തെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സത്യവിശ്വാസികളായ നാം നമ്മുടെ നാം നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫിക്കറും അടച്ച നാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ദിക്കറിലുമായി കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാവിനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ നാവ് ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നാണ് എന്തെങ്കിലും കാര്യം സംസാരിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഹൃദയത്തോട് അയാൾ ഫത്തുവ ചോദിക്കും ആ ഹൃദയത്തോട് ഫത്തുവ ചോദിച്ചിട്ട് ഹൃദയം ഫത്തുവ നൽകും അത് കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാൾ സംസാരിക്കുള്ളൂ ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഹൃദയം അവരുടെ നാവിൻ ദൂരത്താണ് അവരെന്തും പറയും ഏത് കുടുംബവും വിചേദിക്കും ഏത് ബന്ധങ്ങളും തകർക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിലപാട് വിശ്വാസികളായി നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ നാവിനെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയോടുകൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നന്നായി സംസ്കരിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാന നമുക്ക് ഏവർക്കും തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ الحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اتقوا الله عباد الله أصيكم وإياي أولا بالتقوى الله ورك البودي تقوى وندر من الأولى أبديش كبيانا وصية جيبيانا اللهم يا رسول صلى الله عليه وسلم نعمل نمرة سمسارة تل إيرا صدقة نيدي إيرا دعوة تودو غودي أبديش يشيلونا ماتير كاري ما نو سمسارة تل غيبة تودو ماتير نور بورجولا كاردوشة نو مانو أنا كارنا نمرة ولاري أطمار ثم أي نمرة كودوم تيلو ألينجل نمرة ناتيلو Indenin jenengiru mukanya nallah perwarta nenggalu lek kerapatmu. At marthu ma ya perwarta nenggalu lek kerapatmu. Nama da guru cik illa tak kupra cera nenggalu. Nama da guru mbaa nenggalu. Beri malu anjur beri nula guru mbaa nenggalu. Nama da sahoh dari yo sahoh dari nula nama da guru cik pada tu mbaa nenggalu tuh dagum. Alegel nama da guru cik nama da nanti dari nula nenggalu tuh dagum. Beri awi le beri mbaa dekar nenggalu ma i. Subahi muharum masalah mi shawu ke nama skiri cik. Bacaan ini kami ni diri kumbu, kurun bangun kalau mai, nama lu bacaan diri cuma diri kumbu, manusia lepas macam barang kalau tu, nama kurus, nama lu sahaja diri barang itu, nama lu punya bijan barang itu, inginnya pala wesha bangun lu barang barang yang asal kalau nama lu manusia ni dah bung, abad ini dengan kita lupa untuk barang ni diri kumbu jangan, nama lu manusia ni sempat samada ni malu tu, ini samsaan itu ni kuda tu, bishwasi kalau arya dayu, arinya kondo. Asa bodoh dengan saman dicil, alat pol, alat dusun, esenii oke bandu boh. Indina ana, bandu nama kita samadha nama dayan. Puri bakti, priya mula mere, anu prafadha mudal, pradoksha mere. Nama kita ini dah illa, karma kita pun di bodoh priya mula mere. Puri bakti, nama kita naah bilan, inna manusian beli cari ana yang nama hari ini dulu de, inna manusian mosta ana yang nama hari ini dulu de. Ura isu bandu nama pramurti cha. Muluvan karma ngalam, padele ya itu pun revasta ini lek, nama dayi ceria, abai abai maya naw, nama dek kundu tikum. Aduh nama Allah, kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ngal, ini naw ini pergi cundur sohabi udah pernah jadi, ini naw ini ngal na ini suci karam, ini naw ini le abah kita ngal lek kundu cilem, beri beri syarikat Allah ada samsaan cundur ngal po, Allah kita Rasul ngal cundur tu, ni dia samsaan itu ngal tadah semua itu ngal le, beri hari pun ngal le ni dia samsaan Jadi kalau samsara priya, samsara dengan adi dengan itu beri mau, hari tuh sangat beri, esen ini beri, material itu cerita beri, kudung bawa dengan kalau ini cahaya itu beri, kalau bersih beri, kalau ada yang mukul daya itu lah, ad itu lah, guru guru lalum, hari manusia ada adi guru tal, betul ada mahani bawa guru yang mula beri, bahasa, nama orang nama orang, nama orang macam ni kuruc, nama orang upaya kuruc, nama orang ayam masih kuruc, cepatan juga orang bawa, wajah senggal orang macam ni beri, asal tin semua Asia yang manusian, diri cun nombor ni turun dahulu illa. Manusian bila atau ni baru mahu beriya mula beri. Beri kalau Allah punya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ni orang Sahabatum, Maiz bin Malik Rabi Allah punya Nuh yang nombor ini na Allah punya Rasul ni dah kuda terlalu Sahabi yang dah ini. Adakah kita jiwa kita terlalu beri jahat am sabab itu pol? Mula na ada perahu siapa manusian ni an kucing cerdik yang na eh eh jebara niu. Abisan Allah punya Rasul order tu am manusian ni orang juga lah. Angin yang manusian Jangan marahna perta kawasan dia ni beribu orang ada tu bawa bawa, hendak hari yang ikan lembut, alkar, samsaari kebanyakan. Allah jadi semua mohon alkar orang usaha yang orang itu pohon berani naik bawa hilang. Awasan, mai semua ni marik kerana Allah hujan hujan korang cik, musim mai ni permasalahan, abis ni nanti. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nisbatnya ini korang cik orang mandi bawa bawa. Orang cerdik orang mandor tu bawa gumbo, orang cerdik orang itu tak kaya dengan yang kandu. Adi silkana, adi ni kalu gal cerdik orang itu tak kalu gal ini memang port tak lagi turun. Allah Huda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dua hal kalu orang mana tu, fakulah minum. Ini ada dua hal itu maksi ki. Asahabi kalau Allah Rasul orang mana tu, Rasul ini mana yang cerdik orang itu dia maksi ki ano. Allah Huda Rasul yang marah itu yang ano, turut mandel. Ayat sudah dimari kerana Allah Hu yang Hu na, ninggal sahaja itu rende, baca mamsam, baca kuno dulu kalau ninggal ku utama mana, ini cipta kerja itu ura baca, cipta kerja itu ura, 
മാംസം ഭക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്ന് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് ഉന്നതമായ ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവാചകൻ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ മഹിതമായ ഒരു ഉദാത്തമായ മാതൃകയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടുപേരിൽ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആ ഹദീസിൽ ആരാണെന്ന് പേര് വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല ആ രണ്ടുപേരും ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന ഫുലാനൊരു ഉറക്കക്കാരനാണ് കേട്ടോ നമ്മളാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പറയും എവൻ ഉറക്കവും ചാപ്പാടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ ക്യാഷ് കാലിയാക്കലാണ് അവന്റെ ജോലി അവർ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇന്ന ഫുല ഫുലാനല്ല നവും എവൻ ഉറക്കക്കാരനാണെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അങ്ങനെ റസൂലും സഹാബത്തും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് റസൂൽ ആ കറി പ്രവാചകന്റെ അടുത്തേക്ക് നീക്കി വെച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സമയത്ത് പ്രവാചകരെ ഞങ്ങൾക്കും കൂടി ഇച്ചിരി കറി വേണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ റസൂൽ പറഞ്ഞത് രണ്ടാളും ഇറച്ചിയൊക്കെ കൂട്ടി നല്ലോണം ഭക്ഷണം കഴിച്ചുവല്ലോ ാണ് <laughs> എന്റെ ആത്മാവ് ഏതൊരു എന്റെ തരങ്ങളിലാണോ ആഹ്ലാഹുവിന് തന്നെയാണ് സത്യം നിങ്ങളുടെ ആ വൃദ്ധ്യനായ മനുഷ്യന്റെ പച്ച മാംസം നിങ്ങളുടെ പല്ലുകൾക്കിടയിൽ ആ മാംസത്തിന്റെ അവശിഷ്ടം എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് തന്റെ അനുശ്വരന്മാരോട് പറയുകയാണ് എങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളുടെ പല്ലുകൾക്കിടയിൽ ഈ തേറ്റുകൾക്കിടയിൽ എത്ര കിൻഡൽ കണക്കിന് മീറ്റാണ് ഇറച്ചിയാണ് പാവം നമ്മുടെ കൂടപ്പിറപ്പുകളുടെ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരുടെ നമ്മുടെ അയൽക്കാരുടെ എത്രയോ കിലോ കണക്കിന് കിൻഡൽ കണക്കിന് മാംസമാണ് നമ്മുടെ പല്ലുകൾക്കിടയിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കാൻ കിടക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് റസൂലിന് കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഈ സമയത്ത് രണ്ടാളും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും സംഭവിച്ചു പോയ ഒരു വല്ലാത്ത പാപമാണ് പ്രവാചകരെ മാനസികമായി അസ്വസ്ഥമായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അവിടുത്തെ സ്വഹാപത്തിനെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കല്ല തേടുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഓടി ചെല്ലേണ്ടത് ആരുടെ അടുക്കലാണ് മുറാഹു ഫലസ്തുമാ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും നിങ്ങളുടെ വേലക്കാരനായ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ആ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ആദ്യം നിങ്ങൾ മാപ്പ് പറയുക അദ്ദേഹം അത് പുറത്തു വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നത് നാം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനൊരു മോഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു വ്യഭിചാരം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ നാഥനോട് ഞാൻ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്റെ റാപ്പത് സ്വീകരിക്കും പക്ഷേ മറ്റൊരു സഹോദരനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ സഹോദരിയെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഉമ്മയെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ സ്വന്തം മക്കളെ കുറിച്ച് പറയാൻ പാടില്ലാത്തൊരു വാചകം നാം പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ വ്യക്തികളുടെ അടുക്കൽ നാം പോകണം അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവരോട് പറയണം എന്നിൽ നിന്ന് എന്റെ ഈ മാനിന്റെ ബലഹീനത കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയി സഹോദര നിങ്ങളത് പുറത്തു വരണം ആ മനുഷ്യൻ പുറത്തു നിന്നാൽ മാത്രമേ പിന്നെ നമ്മുടെ ഫൈലം ആഹ് കൊടുക്കുകയുള്ള പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് 
നാം ഓരോ മനുഷ്യരെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് പരദൂഷണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഏഷണികൾ പറയുമ്പോൾ നാം വളരെയേറെ ഗൗനിക്കണം അറിയുമ്പോഴവരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സഹാബി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ മതിയിനയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സഹാബികൾക്ക് ഉപദേശം കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സഹാബിങ്ങൾ തൻ്റെ അനുജന്മാരോട് പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അയാൾ സ്വർഗവാസിയാണ് കേട്ടോ സ്വർഗത്തിൻ്റെ സുഗന്ധം എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് മാസക്കാലം കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഒരു ഉപദേശം നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അന്നും അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ മനുഷ്യൻ സ്വർഗ നിവാസിയാണ് സഹാബികൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോ അയാൾ ഒന്നും ചെയ്ത് ഹദീസിൽ കാണാം അയാൾ രണ്ട് ചെരുപ്പുകളുമായി എടുത്തു വന്ന് പള്ളിയൊരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് റസൂലിന്റെ സഹാബത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് സഹാബികൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു ഞങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറ്റൊരിക്കലും ഇതുപോലെ പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സഹാബികളിൽ ഒരു സുഹാബി അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന പുണ്യപരമായ കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ സുഹാബിയെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് കാരണമെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് ദിവസം അതിഥിയായിക്കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി താമസിച്ചു മൂന്ന് ദിവസം താമസിക്കുമ്പോഴും ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമാണ് തഹജനും തന്റെ കുടുംബത്തോടുള്ള നല്ല സംസാരവും നല്ല പെരുമാറ്റം കിടന്ന് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ മൂന്നാം ദിവസം ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ താങ്കളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അതിഥിയായി വന്ന മനുഷ്യനാണ് എങ്കിലും അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം താങ്കളെ കുറിച്ച് സ്വർഗ നിവാസിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ആ മനുഷ്യന് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വിശേഷിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എനിക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് എന്നെ കുറിച്ച് ആരെല്ലാം അപരാധങ്ങൾ പറഞ്ഞു പ്രചരിപ്പിച്ചാലും എനിക്കെതിരെ എന്തെല്ലാം കുപ്രചരണങ്ങൾ അഴിച്ചു വിട്ടാലും എന്നോട് ശത്രുത വെച്ചാലും പക്ഷേ തിരിച്ചൊരാളോടും എനിക്കൊരു പകയില്ല ഒരു വിദ്വേഷമില്ല അയാളോട് ഒരു ജൂടത്തിലും അയാളെ തകർക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരവും ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയില്ല അയാൾക്ക് നിശേഷം ഞാൻ പുറത്തു കൊടുക്കും എന്റെ ഹൃദയം കാലിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് സുഹാബികൾ പറഞ്ഞു റസൂലെ ആ സുഹാബിതാണ് പറഞ്ഞത് റസൂല് പറഞ്ഞ അതെ അതാണ് അയാളെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം അതാണ് അള്ളാഹു ആ മനുഷ്യനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കാരണം നിഷ്കളങ്കമായ ആ ശൂന്യമായ ആരെ കുറിച്ചും പകയില്ലാത്ത ആരെ കുറിച്ചും ദേഷ്യമില്ലാത്ത മറ്റൊരാളെ കുറിച്ചും താഴ്ത്തി കെട്ടാത്ത ആ ശൂന്യമായ ഹൃദയത്തോടുകൂടി അള്ളാഹുവിനെ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടണം അറിയാമുള്ളവരെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതെങ്കിലും ഒരു മോശമായ വാർത്ത അറിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ അറിഞ്ഞോ മറ്റൊരാൾ അറിഞ്ഞോ എങ്ങനെ നൂറുപേരിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ അടുക്കലേക്ക് എത്തും അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ നാവിനെയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയും നാം നന്നായി പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം അത്തരം നന്നായി സൂക്ഷിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നാം ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ നാവിനെയും നമ്മുടെ കണ്ണിനെയും നമ്മുടെ അവയവങ്ങളെയും നന്നായി സൂക്ഷിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി ൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങളും മനസ്സിന്റെ വ്യാകുലതകളുമായി ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ ഹൃദയത്തിന് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ ആശ്വാസം നൽകണേ രോഗിയായി കഴിയുന്ന നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളെ സ്വലീഹങ്ങളും സ്വലിഹാത്തുകളുമാക്കി അനുഗ്രഹിക്കണമേ اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الحمد لله رب العالمين